Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Wabunge wapi wa Marekani waapishwa hivi leo? Tume ya uchaguzi DRC yasema inaweza kuairisha tarehe ya kutangaza matokeo. Jambo ni wakati mwingine naitwa Meri Mgawe na kukaribisha katika dunia ni leo. Baada ya kidogo tutakuwa na habari za burudani zitaletwa kwako na mkamiti Kibayasi. Viongozi wa bunge jipya Marekani watarudi katika makao makuu ya Rais White House kesho Ijumaa kujaribu kupata maelewano na Rais Donald Trump juu ya namna ya kufungua shughuli za serikali baada ya kushindwa kupata makubaliano Jumatano. Mwamoyo Hamza nasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika katika White House. Baada ya kushindwa kupata maafikiano Jumatano sehemu kubwa ya shughuli za serikali ya Marekani zimeendelea kufungwa tangu Disemba 22. Rais Trump anaendelea kudai dola bilioni tano kujenga ukuta kusini mwa nchi katika mpaka wa Marekani na Meksiko. Amepinga juhudi za chini kwa chini zilizofanywa na makamu wake wa Rais Mike Pence ambaye aliweza kuelewana na viongozi wa bunge kumpa Rais nusu ya pesa alizotaka. We're asking for 5.6 Hapana, sio dola bilioni mbili na nusu. Hapana, tunataka dola bilioni 5.6. Trump alikutana na viongozi wa wa Democrat na wa Republican katika White House, lakini walikuwa na mazungumzo mafupi sana kutokana na tofauti baina yao katika swala hili. Wakashindwa kufikia makubaliano. Trump hata hivyo aliwakaribisha viongozi hao kurudi tena White House Ijumaa baada ya bunge jipya linaloanza kazi leo kuchagua viongozi wake. Nancy Pelosi atakuwa speaker mpya wa baraza la wawakilishi lenye wa Democrat wengi. Swali moja kwa rais na kwa wa Republican ni kwa nini msikubali kile ambacho tayari mmekwishafanya ili kufungua serikali na hicho kitatuwezesha kuwa na siku 30 kujadiliana kuhusu usalama wa mpakani. Wa Democrat wamechukua udhibiti wa baraza la wawakilishi katika ufunguzi wa bunge jipya leo na wanatazamiwa kupitisha miswada utakaoidhinisha matumizi kwa idara za serikali hadi Septemba mwaka huu na mswada mwingine tofauti kuidhinisha matumizi ya wizara ya ulinzi wa ndani ambayo inasimamia mipaka hadi mwezi Februari lakini hata kama mswada hiyo itapita katika bunge inaweza ikapata upizani kutoka kwa rais kufungwa kwa baadhi ya sehemu za shughuli za serikali kumeingia wiki ya pili ikiwa na maana zaidi ya wafanyakazi laki nane wa serikali ya Marekani wataendelea kukaa nyumbani bila malipo Naam, na tunaungana na Abdul Shakura Buda kiwa nje ya bunge kutueleza zaidi e, juu ya mabadiliko haya yote. Na Abud sasa kwanza tunapozungumzia kuhusu mchanganyiko wa wabunge. Inamaanisha nini hasa mbali tukifahamu kuna wanawake wengi zaidi kwa kuchaguliwa katika bunge la Marekani? Asante Mary kama tunavyofahamu ni siku ya kihistoria hapa Marekani. Inasemekana kwamba bunge hili la 116 likiapishwa hii leo kutakuwa na wanawake 127. Hiyo ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea hapa Marekani. Vile vile speaker wa bunge kama umesikia ripoti ya Hamza ikieleza kwamba Nancy Pelosi atachaguliwa kuwa speaker wa bunge na atakuwa wa kwanza kuwa speaker ambaye alikuwa speaker hapo awali akaondoka na kuweza kurudi. Halafu zaidi ya hapo utakuta kwamba Waislamu kuna Waislamu wanawake wawili wa kwanza mwanamke kutoka Minnesota Ilham Omar anachaguliwa amechaguliwa na ataapishwa kuwa mwanamke wa kwanza Muislamu mhamiaji alikuwa mkimbizi kutoka barani Afrika. Hiyo ni jambo la kihistoria. Zaidi ya hapo kuna mchanganyiko tunaposema mm -hmm. kuna watu wa kabila mbali 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 mataba mbali mbali mm -hmm. na hapo ndo inasemekana kuna historia kubwa Aha. inafanyika na, na mabadiliko gani zaidi hasa yanayotarajiwa kutokea hapa Washington hasa ukizingatia kwamba wa Democrat wamechukua udhibiti wa baraza la wawakilishi Mabadiliko makubwa ni kwamba utawala wa Trump unabadilika kabisa. Maamuzi hivi sasa yatakuwa tofauti kabisa kwa sababu hapo awali baraza la wawakilishi lilikuwa linashikiliwa na Republican, Senate na, na Republican, na yeye mwenyewe ni Republican. Hivi sasa sheria zozote ambazo zitaka kupita katika bunge wa Democrat wanakuwa na nguvu zaidi, wanakuwa na jukumu la kukagua kile serikali ya Trump inafanya na hivyo kuweza kuanzisha uchunguzi mbali mbali ukiangalia uchunguzi wa Mueller na uchunguzi wa wizara mbali mbali ya rais ambapo mm -hmm. wa Republican walikuwa hawafanyi 
Na baraza hili la wakilishi lina madaraka gani zaidi ya juu katika utawala wa Marekani? Utawa, baraza hili lina jukumu la kuangalia kazi za serikali mm -hmm. kukagua na kuhakikisha kwamba mambo yanayopita katika serikali yanachunguzwa yana vilivyo wa Republican walikuwa nawaacha kupita kwa hivyo ni swala moja kubwa kabisa watakuwa nao watazuia ajenda kubwa za Trump wanaweza kukataa kusema kwamba ajenda fulani isipite ingawa baraza la senate nashikiliwa na wa republican watakuwa nao na nguvu zao mbali ya kuteua na kuteua watu watakaoteuliwa na rais Trump na bila shaka baada wa democrats sasa kupata udhibiti huu pengine watakuwa na maazimio fulani katika miaka miwili ijayo ya board Na bila shaka wa Democrat wana ajenda yao wenyewe vile vile. Kicha kwanza utajua kwamba wanajitayarisha kwa uchaguzi wa 2020. Lakini cha muhimu wakiingia bungeni hii leo wameahidi kwamba watapitisha miswada kuhakikisha kwamba serikali inataka kufunguliwa. Lakini sasa tutegemea Rais Trump atachukulia vipi. Halafu vile vile watakuwa na sheria mbali mbali ambazo watataka kupitisha ambazo zilirudishwa nyuma utakumbuka wakati wa Trump alipoingia madarakani sheria nyingi za Obama zimeru ulisha nyuma. Kwa hivyo wanaweza kupendekeza watakuwa na changamoto katika baraza la Senate lakini tayari watakuwa wamejiweka katika hali nzuri kuweza kushindana katika uchaguzi wa 2020. Na kwa upande wa Republican kwenye Senate nao wana nafasi gani? Baraza la Senate wana nafasi kubwa sana kuweza kuidhinisha uteuzi ulobaki wa Rais Trump ambapo wanaweza ku teua majaji wanaweza kuteua wakuu wa serikali na kadhalika lakini vile vile wao wana uwezo wa kuzuia bajeti wakitaka wakiwa na uwezo mm -hmm. wa kuangalia sheria mbali mbali uh -huh. ambazo zinapitishwa kwa baraza la wawakilishi asante uh, sana gushakura bu na kushukuru basi uendelee kufuatilia kuhusu taarifa hiyo na tutakupa wakati mwingine tena uweze kutuarifu yale yanayojiri kati kabunge asante uh, sana Makundi ya konservatifu kutoka jamii ya Wahindu nchini India yamesababisha shughuli kukwama katika mji wa Kerala na majimbo yaliyo karibu katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuwaruhusu wanawake wawili kukaidi marufuku ya tangu jadi na kuingia katika hekalu. Takriban waandamanaji 400 wakiwemo wanawake wameandamana kwenye barabara za mji wenye shughuli nyingi za kibiashara wa Kerala wakiongozwa na chama cha waziri mkuu Narendra Modi cha Bharatiya Janata BJP na kile cha Rashtriya Swayam Sevak Sang RSS chama kikongwe kabla ya PJP maduka yamefungwa na shughuli za usafiri kusitishwa madereva wakieleza hofu ya kushambuliwa iwapo wangebeba abiria mahakama ya juu ya India mwezi Septemba ilifutilia mbali marufuku ya kutowaruhusu wanawake waliobalehe kuingia hekalu la mlima Sebarimala ambalo huvutia mamilioni ya waumini kila mwaka Maafisa wa jeshi la Israeli wamewafukuza darzeni ya Wayahudi kutoka ukanda wa Gaza wakiwatuhumu kwa kukaa sehemu hiyo kinyume cha sheria. Watu kadhaa wanaripotiwa kujeruhiwa wakati wa shughuli hiyo. Wayahudi hao walikuwa wameunda milolongo miwili ya makao katika sehemu ya Amona mwezi jana wakisema ni hatua yao ya kuonyesha kukerwa na ongezeko la mashambulizi yanayotekelezwa na Palestina katika ukanda wa Gaza. Miaka miwili iliyopita wakazi 300 walifurushwa na polisi kutoka Amona baada ya mahakama kuu kuamua kuwa walikuwa wamejenga sehemu hiyo bila idhini ya serikali kwenye ardhi ambayo ilikuwa mali binafsi ya Palestina mwaka 1995. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt amesema kwamba nchi hiyo itatekeleza jukumu lake la kimataifa kuhusiana na kuwapa makao watu wanaotafuta hifadhi baada ya nchi hiyo kujiondoa katika umoja wa Ulaya. Akiwa katika ziara ya kikazi nchini Malaysia, Hunt hata hivyo amesema kwamba mambo mengi yanastahili kufanywa ili kupata suluhu la tatizo la wahamiaji kuingia Uingereza kwa kutumia njia hatari ya baharini. Serikali ya Uingereza imesema kuna ongezeko la idadi ya wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini humo kutoka Ufaransa 230 wakiwa wamejaribu kufanya hivyo mwezi Desemba pekee. Uingereza inapanga kujiondoa umoja wa Ulaya ifikapo Machi 29. Na Rais Donald Trump amewakosoa majenerali wa Marekani kwa kushindwa kumaliza uwasi wa kundi la Taliban katika vita vya Afghanistan baada ya kuwa nchini humo kwa muda wa miaka 19. Trump amesema majenerali wampewa kila msaada wa kifedha waliohitaji lakini walikosa kufanya kazi ya maana nchini Afghanistan 
huku akikosoa matumizi ya pesa katika nchi iliyo maelfu ya maili kutoka Marekani. Trump ameuliza sababu inayofanya nchi kama Russia, India au Pakistan kutokuwa na wanajeshi wake nchini Afghanistan na kutaka kujua mbona Marekani iendelee kuwa na wanajeshi wake nchini humo. Na baada ya taarifa hizo za habari kutoka chumba chetu cha habari basi vyama kuu kumi nchini Tanzania kwa pamoja vimefungua kesi mahakama kuu ya Tanzania kupinga muswada wa sheria wa vyama vya siasa wakiomba mahakama hiyo kuzuia muswada huo ambao unatazamiwa kuanza kujadiliwa katika bunge baadaye mwezi huu kwa kuwa unapingana na katiba ya Tanzania akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kwa niaba ya viongozi wenzake Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Uzito Kabwe anasema wamefikia hatua hiyo ikiwa ni sehemu ya maazimio yao ya hivi karibuni. Idi Wesu kutoka Dar es Salaam anatuarifu. Jambo ambalo linawezekana sana kutokana na wingi wa wabunge wa CCM katika taarifa yao imeeleza kuwa muswada wa vyama vya siasa umelenga kwa sehemu kubwa kupata sheria kandamizi kwa minaji la kufifisha ushindani wa kweli wa kisiasa huku ukionesha wazi kutengeneza mazingira ya kukipendelea chama tawala mapungufu makubwa ya mswada huo ni pamoja na kufanywa jinai yani criminalization matendo yafanywayo na vyama vya siasa kutoa madaraka makubwa kwa msajili wa vyama vya siasa kumpa kinga msajili wa vyama vya siasa na watumishi wa ofisi yake dhidi ya mashtaka na kuingilia uhuru wa vyama kujiendesha kwa hiyo sisi watatu kama wadau wa demokrasia na zaidi sana katiba ya jamhuri ibara ya sita inasema ni haki ya kila mtu Tanzania kulinda katiba pamoja na sheria za nchi kwa hiyo sisi katika vifungu hivyo vya katiba Tumeona haki za msingi zinaelekea kuvunjwa. Sasa ukiona zinaelekea ni kukimbilia mahakamani. Kwa hiyo mahakama ina uwezo kupokea shauri hili, kulisikiliza na kutoa maamuzi. Kando ya mkutano huu nikataka kujua utekelezwaji wa maazimio ya kikao cha vyama vya upinzani kilichofanyika mwishoni mwa mwaka jana huko visiwani Zanzibar ambapo vyama vya ACT Wazalendo, CUF Chauma, NCCR Mageuzi, Chadema na Tadea vilitoa tamko ambalo pamoja na mambo mengine iliazimia kuwa mwaka 2019 utakuwa ni mwaka wa kudai demokrasia. Kwa maana baadhi ya vyama vya masita ambavyo vimekutana e, Zanzibar, moja ya jambo ambalo wameliamua ni kwamba mwaka huu tutafanya mikutano. Tutafanya mikutano e, bila kujali katazo ambalo e, Rais Magufuli ame E, amelitoa tunajua nini kinachofuata tunajua kwamba watu tutakamatwa tunajua kwamba watu e, watapigwa tunajua kwamba watu wata, wataumizwa lakini nani kasema kwamba uhuru unapatikana kwenye sahani la la la, la fedha e, uhuru hauji kwenye silver plate kesi iliyofunguliwa dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupinga muswada wa sheria ya vyama vya siasa inatarajiwa kutajwa kwa mara ya kwanza katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam namo tarehe 4 mwezi huu huku bunge la Tanzania likitarajiwa kuanza kujadili muswada huo katika vikao vitakavyoanza Januari 29. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema nchi yake na Iraq zinatarajiwa kuongeza ushirikiano wake katika vita dhidi ya ugaidi. Aliyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na kiongozi mwenzake wa Iraq Barham Sali, Uturuki imesema itachukua vita vya kupambana na ugaidi dhidi ya kundi la Islamic State baada ya uamuzi wa Marekani kujiondoa Syria. Amesema makundi ya kigaidi kama vile PKK, Daesh na Feto yanasababisha ukosefu wa uthabiti na usalama katika nchi hizo mbili. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na ushirikiano wa pamoja kuhakikisha kwamba wanayashinda makundi hayo. Ameongeza kuwa Uturuki na Iraq zitaendelea kufanya mazungumzo ya kiwango cha juu mwaka huu wa 2019 kuhakikisha wanatekeleza azma yao. Ameongeza kuwa kuna mambo mengi yanayotakiwa kufanywa katika sekta ya usalama ili kukomboa mataifa hayo katika ugaidi na kuhakikisha ugaidi unatokomezwa kabisa katika nchi zao. Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC.
wabunge wapi wa Marekani waapishwa hivi leo. Tume ya uchaguzi DRC yasema inaweza kuahirisha tarehe ya kutangaza matokeo. Unaendelea kutazama duniani leo moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tuangalie taarifa huko DRC ambako matokeo ya uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini humo yanaweza kucheleweshwa kutokana na idadi ndogo ya matokeo inayoendelea kurekodiwa kwa sasa. Rais wa tume ya uchaguzi kuno ile Nanga alitangaza kwamba matokeo hayo yalitarajiwa kutolewa rasmi Jumapili Januari sita. Taarifa hiyo imetolewa baada ya wagombea kukutana na wafuatiliaji wa uchaguzi kutoka umoja wa Afrika. Shirika la habari la kimataifa Reuters lina ripoti kwamba hadi sasa vituo vya kuhesabia kura vimepokea asilimia saba tu ya makaratasi ya kura. DRC ilifanya uchaguzi mkuu Desemba 30 na kuwapandisha viongozi waliokuwepo mstari wa mbele Ramadhan Shadari wa chama tawala. Felix Chisekedi na Martin Fayulu kutoka upinzani. Na wakati wa huo wakazi wa DRC wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Hebu tusikilize zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Austeri Marivika akiwa pale Goma. Baada ya kupiga kura siku ya Jumapili, wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea kusubiri matokeo. Lakini wakiendelea nao wakiendelea na shughuli zao za kibiashara. Ni kama hapa katika mji wa Goma katika eneo la Birere ambayo ndio eneo la biashara wananchi waendelea na biashara yao huku wakiendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi kwa kura walizopika siku ya Jumapili lakini wanaelezea kwa nini walijitokeza wengi kupiga kura Jumapili na matarajio yao katika uchaguzi huu kazi inaendelea vizuri ila tunasubiria kupata nani ya matokeo ya kuchunga tupate rais mpya matukio ya hiyo uchaguzi tunakuwa na tumaini kubwa ya kusema iliyo uh, mapenzi ya raia ndio itafanyikiwa na ndio hiyo tuna, ni hiyo tunaichunga wakati wataandaa yaani watatangaza uh, matokeo kupitia tume E, cha chinapo chinapo andaa uchaguzi yani seni ndio matokeo tunayosubiri kwa hamu kabisa kutokana na hiyo umati ambao tulienda wengi kushabikia na kupiga kura tunahitaji tuone mabadiliko na kiongozi wao amebadilisha upande mwingine nimezungumza naye Norbert Kasiwa kiongozi wa tume huri ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anasema kwamba shughuli zinaendelea vizuri huku wakishirikiana na vyama mbalimbali ikiwemo upinzani pamoja na vyama tawala katika uhesabu kura kuna vitu vimepotea hakuna tatizo hata moja e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu e, kazi hiyo inapita vizuri ndani ya jimba la Norkiv vyama vya upinzani vinasema kwamba shughuli za uhesabu kura hapa katika mkoa Kivu ya Kaskazini zinaendelea vizuri katika ushirikiano na vyama vya na vyama tawala pamoja na tume huru ya uchaguzi tunashukuru seni imefanya kazi nzuri Uh, siku ya uchaguzi wamefanya kazi sambamba na tumeona uh, rezulta wamezitia nje kwa kila office na tuliandika na pia wakati tumekuja hapa tunakuta kwamba kazi paka pale hatuna bado cha ku cha kulaumu seni ifamike kwamba matokeo ya uchaguzi itatangazwa hii tarehe sita yani Jumapili inayokuja huku wananchi wakisubiri matokeo ya kura walizopiga kutoka hapa katika kata ya Birere mjini Goma mimi ni Hussein Malivika kwa sauti America Haya basi Hussein Malivika tunakushukuru kwa taarifa hiyo tuendelea kusubiri kusikia kama kweli matokeo haya yatatangazwa hiyo Jumapili Januari sita ama yamesogezwa mbele na siku moja baada ya mahakama inayohusika na mizozo ya wafanyakazi nchini Kenya kusitisha mgomo wa walimu uliotarajiwa kuanza leo Hatimaye masomo ya Mola wa Kwanza kote nchini ulianza rasmi kama ilivyoratibiwa. Muungano wa walimu ulitangaza mgomo mwaka jana. Hata hivyo mwana habari wetu Babdi ametembelea shule ya msingi ya Olympic iliyoko katika mtaa wa Kibera na hii hapa ni taarifa yake. Wanafunzi wako mbioni kuhakikisha umejipanga kwa masomo ya leo. Wengi wao walidhani ya kutakuwa na masomo baada ya muungano wa walimu nchini Kenya kutishia mgomo wa walimu ambao ulifutuliwa mbali na mahakama. 
Mwalimu Anthony Njorogi tayari yuko darasani kwa mafunzo ya hisabati na japo mgomo ulifutiliwa mbali Njorogi anairai serikali na vyama vya walimu kuja pamoja ili kupata suluhu ya kudumu na kutafuta njia inayostahili hasa katika swala la kuwahamisha walimu e, hata baada ya kusemekana ya kwamba kulikuwa na mgomo e, sisi kama wana olimpiki tumesema ya kwamba lazima masomo iendelee na diposa tumekuja ili tuweze kusaidiana na wanafunzi na pia tunashukuru kwa sababu ya, ya hiki chama cha NAT pamoja na TSC kusema ya kwamba wataketi ili waweze kukula gumzo waweze kutatua shile zida shida ambazo zinakabidhi walimu eh, eh, kupitia kuketi na kujadiliana badala ya mgomo Mwalimu mkuu wa shule ya Olympic hapa mtaani Kibera Kale Buching anasema hakuna taarifa kamili iliyotolewa kwa walimu kuhusu uhamisho wote na kuongeza kuwa hakuna haja ya kuhamisha walimu hasa katika shule za Nairobi kwa kuwa kuna upungufu mkubwa wa walimu Hata tumekuwa tukijiuliza kwa sababu hata Nairobi hatuna walimu wa kutosha sasa so, zingine unatoa walimu na robu na peleka nje na Nairobi hakuna mwalimu wa kutosha. So atuelewi hata sisi. Atuelewi. Huu ukiwa ni muhula wa kwanza, wazazi walifurika shuleni angalau kuhakikisha watoto wanaojiunga na darasa la kwanza wamepata nafasi. Hata hivyo baadhi ya wazazi wameshutumu hulka ya walimu kushiriki mgomo wakati ambapo wanafunzi wako tayari kwa masomo. Mzazi ninaona ni ugumu sana maana tumekaa na watoto hiyo holiday ilikuwa ndefu sana. Tena walimu wanaposema wagome kwa upande wangu sioni faida ya walimu kugoma. Ningeomba tu serikali waelekeane walimu waendelee na kazi. Maana yake tuko tayari watoto wasome. Hatuwahitaji tena nyumbani. Shughuli za kupokea wanafunzi wengi litarajiwa kuanza jana. Lakini mgomo wa walimu uliokuwa ukinukia ulifanya zoezi la kuwasajili kusongezwa hadi leo jambo ambalo lilizua msongamano mkubwa wa wazazi na watoto shuleni. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi. Na mtukitokea huko Nairobi basi tuangalie taarifa nyingine. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Patrick Shanahan ameanza kazi katika siku yake ya kwanza hapo jana kwa kuambia wafanyakazi wenzake kuwa anaiona China kama kipaumbele kikubwa. Shanahan alichukua wadhifa huo kuanzia Januari Mosi. Anaziba nafasi ya waziri wa ulinzi wa zamani Jim Mattis aliyejiuzulu ghafla kutokana na kutokubaliana na Rais Donald Trump. Aliwaambia viongozi wa ndamizi katika wizara hiyo kwamba wazingatie zaidi katika masuala mikakati ya ulinzi wa taifa. Tathmini kubwa inayosisitiza ushindani mkubwa na mataifa ya Russia na China. Anasema wakati tunazingatia zaidi kuhusu operesheni zinazoendelea ni vyema kuikumbuka zaidi China. Marekani imeishutumu Beijing kwa kufanya upelelezi wa siri wa kijeshi na uchumi pamoja na nia yake ya kufanya juhudi za ujenzi wa barabara kubwa na miundombinu kama tishio la uchumi. Katika ujumbe wake wa Twitter wa mwaka huu wa 2019, Shanan anasema mkakato wa ulinzi wa taifa unabaki kuwa mwongozo wetu. Nguvu ya jeshi la Marekani ndio lengo letu. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kuyafanyia kazi haraka ni kuondoa na jeshi ya 2200 wa Marekani huko Syria kufuatia uamuzi wa Rais Trump aliyoutoa mwezi uliopita. Shukran sana kuendelea kuwa nasi katika dunia ni leo na meza yetu ya burudani vile imekukusanyia mambo kadha wa kadha yaliyojitokeza ulimwenguni. Kujua mengi zaidi na mpisha mkamiti kibayasi kutuarifu zaidi. Kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis alitazama kundi lililoonyesha michezo mbalimbali mbali, wakati wa mkutano wake wa kwanza mwaka huu kwenye ukumbi wa Paul wa sita huko Vatican. Kundi la sarakasi na michezo mingine kutoka Cuba lililovalia nguo za rangi zenye kuvutia walionyesha burudani fupi mbele ya Papa Francis. Mchezaji mmoja alimhusisha Papa Francis katika show kwa kumpatia mpira wa michezo ukiwa unazunguka angani na kuweka kwenye kidole cha Papa Francis. Wakati wa hotuba yake Papa Francis aliwasalimia wasanii hao na pia aliwashukuru kwa kuonyesha urembo kupitia sanaa zao. Kanye West na mkewe Kim Kardashian wanatarajia kupata mtoto wao wa nne kwa njia kupandikiza. Wakati wa uo Kanye West 
amerudia tena kueleza anamuunga mkono rais wa Marekani Donald Trump. West aliandika katika Twitter siku ya mwaka mpya kwa maneno yake nataka ufahamu mwaka huu 2019 msimamo wangu upo kwa Trump lakini sio jambo geni kwa wafuasi wa Kanye West kwani mara kwa mara anavaa kofia yenye kundu yenye maandishi Make America Great Again msemo aliotumia Trump wakati wa kampeni yake ya urais mwaka 2016 rapa huyu ambaye pia ni mjasiria mali Oktoba mwaka jana alieleza mwenyewe kwamba anataka kukaa mbali na siasa na kwamba atalenga zaidi kwenye masuala yake ya muziki pamoja na kuwa mbunifu wa mitindo. Kwingineko habari za burudani. Mchungaji Martin Sempa wa Uganda anamshutumu mbunge na pia msanii maarufu nchini Uganda Bobby Wine baada ya kuzindua nyimbo yake mpya iitwayo Tulia Mbale Engule kwamba inabadilisha maana na ujumbe wa wimbo. Kwa mujibu wa mchungaji huyo, Bobby Wine katika wimbo huo anaonekana kama kiongozi ajai ambaye anachukua nafasi ya Yesu. Huku pia kundi la Waganda wanamshutumu kwa kupotesha urithi wa Kikristo kwa ajili ya kampeni zake za kisiasa. Na mwigizaji filamu Mkongwe na pia mtengenezaji filamu katika Nollywood Genevieve Naji anaadhimisha miaka ishirini katika sekta ya filamu. Naji alituma ujumbe kwa mashabiki zake kupitia Twitter akiambatanisha salamu za mwaka mpya na alionyesha picha ya maandishi ya filamu aliyoiongoza hivi karibuni ya Lion Heart. Alianza kuigiza akiwa na miaka 19 mwaka 1998 katika filamu itwayo Most Wanted alishinda tuzo za Africa Movie Academy akiwa mwigizaji bora wa kike mwaka 2005 na kuwa mwigizaji wa kwanza mwanamke kupata tuzo hiyo ya Africa Movie Academy Shukrani mkamiti na kila laeri kwake Genevieve kutoka huko Nigeria. Na kama tulivyo kudokeza hapo awali mtazamaji kwamba mfumo wa utawala uliogawanyika umerudi tena hapa Washington hivi leo pale ambapo wabunge wabunge la bunge la 116 wanaapishwa. Ni shughuli ambayo inaendelea hivi sasa. Baada ya miaka miwili ya wa Republican kudhibiti White House, baraza la Seneti na baraza la wawakilishi. Na kuanzia hii leo basi Uh, Seneta kuanzia ileo wa Democrat watachukua udhibiti wa baraza la wakilishi wakiwa na ajenda kubwa inayotazamiwa kuleta mabadiliko katika utawala wa Rais Donald Trump. Ni hayo tu kwa leo kutoka dunia ni leo um, na naona muda umetupa mkono naitwa Mary Mgawe tuonane tena kesho katika matangazo mengine. <muchas>